Okay, good morning all of you. Anyway, it's 10.15, uh, uh, so we will start the class. Okay. Yes, ma'am. So today we are dealing with the last portion of the cognitive psychology. And as you know that when we deal with the cognitive psychology, uh, uh, certain topics like uh, learning, then memory, reasoning, um, again, uh, judgment, logical thinking, problem solving, creativity, all these comes under the uh, branch of psychology, that I mean the cognitive psychology. So uh, you are almost, you hope you all uh, got an idea about what this learning is, memory, and the things which I mentioned. So today uh, we have to deal with uh, language, just like a memory, learning, thinking, uh, this language that is also considered as a higher mental process. That means how the child during the growing stage, uh, the child has to pass through uh, various stages. So during the early uh, stages of his life, how the child is uh, able to acquire the language, that is very important. So we all know that when we uh, deal with the, the specific topic language, hmm? so it is it can be considered as a normal way uh, the human beings communicate. So suppose if you want to communicate, mainly we are using language. Am I correct? Uh, apart from this language, uh, we often use certain sign language symbols and through even through fa facial expression also, uh, we convey so many things. Hmm? But uh, when, when we talk about the language, we can say that language, it is the normal way the human beings communicate uh, to uh, communicate with each other. Mm. So we can say that this language, it is a system of communication. And in e language, in the parang, actually what is happening? Mm. Suppose uh, I'm, I have to uh, teach you or I have to give a class, a lecture on language. Mm. This ever. So, so many thoughts are there in my mind. And in a proper way, I have to communicate it to you people. Mm. So here, what is happening is that my thoughts are transmitted by the words or by the means of either words or symbols. If it is an oral class, so I am transmitting my thoughts in the form of sounds. Manslayo. But in the class, I am going, I am now I am taking a class on language. So many ideas or so many informations are there in my mind. So it is there in my thought. So here I am transmitting. Here I my thoughts, it has to be transmitted by means of sounds, either through sounds or through symbols. If I explain to you that I'm going to any language in the class, I'm going to orally parayana. in the summit and then with the help of um, speech hmm? or with the help of sounds, I am transmitting my thoughts. Manslaya. I want to convey. So how I will be able to convey with the help of uh, symbols? Because I'm I'm not uh, suppose if I am not uh, speaking to you, hmm? I'm not using any language orally, but I am conveying my thoughts with the help of certain symbols. That means slide matra hmm? So I am uh, regarding this uh, topic language. Uh, I am mentioning or I am transmitting my thoughts through written words. And sometimes uh, when we talk about the symbols, sometimes I, I can uh, transmit my thoughts uh, to you in the form of gestures. So what do you mean by gestures? Gestures, Sundana? Hmm? Um, reaction. Ah, reaction. Uh, reaction. 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 Uh, just uh, suppose, suppose uh, in class, or a teacher, uh, suppose if the students in the class are making loud noise, they, the class is very noisy. So usually what the teacher do? What is the normal reaction from the teacher's side? Teacher class under noisy. school, just uh, think about the school situation. So usually what the teacher will do? table or Am I correct? Yes. So, uh, yes. So, yes. Uh, the teacher is not using any words, but with the help of certain gestures, hmm, uh, the teacher is conveying the message to keep quiet. Similarly, 
ക്ലാസ് ഭയങ്കര നോയ്സ് ആണ് ടീച്ചർ അങ്ങ് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഫേസിൽ ആ ടീച്ചർ ആ ടീച്ചർക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ടു ബി പ്ലീസ് ബി സൈലന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ഫേസ് സോ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് ദ ബിക്കം സൈലന്റ് സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ ടീച്ചർ ഇസ് നോട്ട് യൂസിങ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഐ മീൻ ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല the teacher is using certain gestures all of so here in this particular case the gesture means it is in the form of facial expression expression similarly when we talk now we often use uh, so many gestures like nammada hands which nammala we make certain actions uh, then uh, the facial expression that plays a very important role sometimes even the silence also um, means a lot hmm? uh, to, even through the silence we are conveying a lot to the to other person so when we talk about the sounds in the language sounds as well as symbols plays a very important role uh, sounds in example and if oral it is speech or even music it is an example for sound but when we talk about the uh, symbols it it can be the either written words or some gestures mm? uh, so i may ask you one question uh, if so if i am communicating my thoughts to uh, to other person with the help of words we can call as verbal communication suppose if i am not using any words i am simply using my uh, body uh, use with the help of body language i am trying to convey the message then what is it called non verbal yes very good non verbal communication so the communication which happens without any words we call as non verbal communication hmm? apart when we talk about uh, the language uh, in the context of cognitive psychology why the study of human language is very important to cognitive psychologists the cognitive psychology la epra nokkelum ede text eduthu nokkelum or portion it is just like a learning memory okka padicha pole thanne one portion it is about the language so i am asking you why the study of language is important to cognitive psychologists because it is only through the uh, human language development we are able the cognitive psychologists they are able to understand the various uh, aspects which happens in the life for example how the language uh, how the um, person is able to acquire the language the language abstraction then uh, in uh, when we in the first class i mentioned about the information processing hmm? Uh, so in information processing once the information is processed then it is very necessary to store this information somewhere so here also language plays a very important role similarly uh, when we think nammal engena na think eynadu think eymba endana nammal we are using certain language ille some uh, some people may be using um, um, the language malayalam others vera edengil okka language la irikum so um, <clears throat> in uh, similarly in thinking as well as in problem solving also the language plays a very important role then another important aspect is uh, the perception we know that in cognitive psychology the perception and sensation that is very important hmm? so how we perceive the world nammal engine ano ee oru nammalde chuttulla karyangal how we perceive and how we are interpreting or how we are giving meaning to the particular situation here in that aspect also the language plays a very important role okay uh, but the, because of this reason the cognitive psychologists are giving too much emphasis on in the language alagi language development then when we talk about the language the slides le nan ukkri karyangal onnu involve cheyitte include edittilla um appo attention karyangalde notes nan ange thannekam kettu then when we talk about the language the other Uh, the one uh, one important term which is uh, closely associated with language is called the linguistics so what do you mean by linguistics linguistics no yandana it is the study of study of linguistics yandana study of gra- language and grammar it is the study of language or rather we can say that it is the study of language so when we uh, talk about uh, or when we deal with linguistics hmm, uh, the structure of language that is very important appa nammal enginana how we construct a sentence alle nammal or ip english la illa malayalathil illa the grammar und how to apply that grammar hmm, some rules are there so we can see that uh, when we study any language the structure of language whatever be the language its structure that is very important 
ഇപ്പൊ വേർഡ്സ് നമ്മള് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഐ ആം അറേഞ്ചിങ് സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ ദെൻ ഓൺലി ദ അതർ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു കണ്ട് So here, the structure of uh, language that plays a very important, important role. So, if I never know, I want to take the class. If I can any words, I'm going to jumble back into training. It is not, I'm not uh, conveying the proper message to other person. Okay. So that is why the structure of language, uh, that is, very, uh, I mentioned that it is very important. So when we talk about the, the structure of language, certain terms are very important, like uh, symbols, rules, phonemes. consonant uh, then morphing syntax ingatha karyangal ee ithrayum parna ee this much these are the some of the terms associated with language okay so now let us look one by one idu uh, english teachers undagil ningalku enik idu koodilayitte in depth choichayi i am not uh, fully aware of it ennalum i will uh, try my level best but she koodilayitte in depth arayanam undagil you, uh, you should ask uh, english teachers but she endha vachu paladum vaaikina samayathe കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവര് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവര് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ നോളജ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോ വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ സിമ്പിൾസ് സിമ്പിൾസ് എന്താണ് വാട്ട് ഡു മീൻ ബൈ സിമ്പിൾസ് സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെന്റ് സം കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയ യെസ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെന്റ് സം കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ഐഡിയ For example, if we are traveling, so some traffic signs are there. If we are stopping a particular symbol, so we are reading that. That means by, by uh, seeing that symbol, we come to the conclusion that it is stopped. If we have a diversion, then it is a symbol. Then we know that the symbol is anything. it is a um, it is anything that represents a particular aspect so here in the context of um, language when we deal with a symbol it include in the care and i have already told you in the beginning and the symbols i want to convey some message to you so i am i can i am using certain language so i am talking to you verbally so with the help of sounds i am transmitting my um, ഇന്ന ഫീലിങ്സ് ടു യു എനിക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത് അത് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇല്ല കുറെ വേർഡ്സ് കൂട്ടി അത് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഐ ആം പുട്ടിങ് ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ ആം കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ സെന്റൻസ് ആൻഡ് ഐ ആം ഇൻ ദിസ് വേ ഐ ആം ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ തിങ്സ് ടു യു so we we can call these sounds as symbols hmm? similarly i am using certain gestures if i am in the class if i am taking offline class uh, you know that the teachers often use certain gestures to convey the meaning apart from the or along with the verbal communication they often use certain gestures or uh, we can uh, altogether we can call it as the body language hmm? so through hands uh, then uh, through facial expression and through some other body language the teacher is conveying some message so when we talk about the symbols it include sounds then the gestures as well as written character suppose if i want to uh, convey a message to you so ningalukku in the class illa endu nan i want to convey today uh, the class it is postponed so i am not a, sometimes i may not be able to talk to you orally hmm? and you are apart from me hmm? uh, so i am not able to use certain uh, gestures or sign language i am not able to use so i have to text a message so here i am using written characters if i want to convey i am again i am using and then there is no class uh, or the class it is postponed i am hmm? just texting that message so i am using certain written characteristics hmm? so usually when we talk about the symbols uh, we are able to convey certain ideas in our mind with the help of and the kind of sounds then gestures as well as written characteristics okay any now coming to the second <coughs> point that is uh, rules any rules and then engena ipo nammal eppolu past tense aano present tense aano ubhayikkanda the past tense where the other word you use and present tense aano the other word in if other uh, if uh, if it is the future tense which uh, word has to be used everything 
that denotes the rules so how the symbols or how the words in a particular sentence are arranged or used we call as the rules nammala oro karyam ipo was w a s was adu endana past tense aanu appo past tense kaiyinu poye if you are uh, mentioning something which had already uh, done we have already completed that aspect so we have to use the past tense so simple rule alle appo how these symbols or how the words or how the written certain written characteristics these are arranged and how we are using it we call as the rules mensla appo rules rules parayumbo nammal oru sentence construct cheyunnada samayatha words ka appropriate aayittu correct place il idanam then only we will uh, the other person will be able to follow the meaning adakka jumbled aayittu allengil present tense or past tense onnu nokkada ittu kenjal and if you are not looking at if you are not following any of the rules in the language then the other person may not uh, read the message correctly or the other person's interpretation or uh, giving meaning to that particular aspect it goes wrong okay so that we call as the rules then next is phonemes e phonemes morpheme syntax or the three mark question it is sadharana chodikkaralladana so when we talk about the phoneme uh, we can say that it is the smallest and distinct unit of a sound okay with the help of phonemes we are able to distinguish one word from other appo njan parney rada enna nacha okay b a b endana how will you pronounce this bad 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 enna pronounce cheyidu hmm? B, the phonemes are the sound, uh, smallest and distinct unit of a sound. Okay, this is what the phonemes are. B, and then B, A, D, bad. Any. Okay, B, A, D. Any. How will you how will you pronounce this sound, this word? Bad. Bad. B, A, D. Okay, this is B, and this is B, and this. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദീസ് ടു വേർഡ്സ് ബേർഡ് എവിടെ എന്താണ് വന്ന ഈ ഫോണിൽസ് അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ വേർഡ് ഫ്രം അതർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബ വന്നു ഇവിടെ പേ വന്നു സോ ദാറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബാക്ക് ഫ്രം Uh, so uh, here the phoneme p b d so uh, the, these can be considered as the smallest unit of or the distinct unit of a sound then when we talk about a consonant what do you mean by consonant it refers to in very simply it refers to the letters of the um, alphabet mm, that represent the sound mm. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആൽഫബറ്റ് വി ക്യാൻ കോൾ ആസ് ദ കൺസുമെന്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോർഫി മോർഫി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ സിംഗിൾ letters such as i and a are morphemes adayid adu njan parney morpheme nanga for example i am just i will type number this what is this word dislike dislike appo ini idinde morpheme engena nanga parayumbo we if when we talk about the morpheme there, there will be prefixes then suffixes or words so these three are three morphemes are there three morphemes are in the i mean uh, this b i s is one of the this this is one of the one morpheme any like is one of the where are you from and we be at no other the other mosi so uh, this dislike when we uh, use the word dislike we can say that it is three morphemes so what are the three morphemes 
another important term associated with language is the syntax what do you mean by syntax grammar it is something related to grammar or in other words we can say that rules rules are i already mentioned here hmm? so when we talk about the uh, syntax it, the syntax are simply rules and these rules governs how words can be meaningfully arranged to form phrases and sentences okay so when we uh, so how will you will you please uh, frame one sentence one simple sentence i am feeling hungry hmm? just i i just frame the sentence so i am enikke i am feeling hungry enikke veshikkunnundu appo enna i am feeling hungry appo ee words and uh, all the words in the sentence in this particular sentence it has to be arranged in a particular way then only the other person will be able to get meaning uh, regarding that particular sentence okay appa syntax nu parayanade it is simply it is simple aitta parney it is something related to rules hmm? and we have to use these rules or these rules govern how words can be meaningfully arranged to form phrases or uh, sentences manasilaya i am feeling hungry അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹംഗ്രി ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ മീനിങ്ഫുൾ വേ മനസ്സിലായോ സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് സിൻഡാക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സാധാരണ എക്സാം നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് so next is about the language acquisition what do you mean by language acquisition acquire acquisition acquisition means it is a process of acquiring something so uh, it is the uh, when we talk about language acquisition it is the process by which humans acquire the capacity to perceive and comprehend language nammala oru oru karyam parayanad kekkunu so we are perceiving that language we are comprehending the language comprehending or in the word in the comprehending the language namla manasilaakki edukkana namla school la ka padikkunna samayathu comprehension nu oru oru idu undavarund alle oru exam nokka last oru paragraph thannittu adu we have to read that paragraph and after that some questions will be there we have to answer the question so what is the purpose of that particular uh, portion section hmm? whether the student is to able understand to, the uh, whole read edittu namukku adu understand cheyyando enna student in understand cheyya comprehend cheyan pettunda whether the student is able to <coughs> grasp that portion hmm? so that we call as comprehension so when we talk about the language acquisition various processes are involved so we have to perceive the language then we have to comprehend the language Perce- perception no chandana with the help of senses we are catching that particular thing and after that we are giving a meaning to that particular thing that process we call as perception so perceive chedu after that we have to comprehend then at the same time we have to produce and uh, produce as well as use words and sentences to communicate means like the language acquisition nu parayumbodhukku language or a particular language and then we are perceiving that language uh, we should be able to comprehend that language we, we should be able to produce uh, uh, as well as use appropriate words as well as we should be able to uh, put the words in a proper sentence then only the pers- uh, we will be able to communicate how the process is a language acquisition nu varana hmm? and uh, language acquisition as we know that it is a very uh, important process in your cognitive psychology hmm? just uh, think of the situation uh, suppose um, uh, we we doesn't know any any language malayalam english or hindi whatever it be if you are not aware of the any of the language or the language acquisition has not happened then what will be the result in the idea language acquisition onnu nadannilla ennundengil what will be the result hmm? we are not able to 
So when the child is born, or the uh, the child is born without any language, and the child is born, he is fully dependent on others. He doesn't know. And then, only thing he knows is, and then, just uh, often with his mother, not only one of them. And then, he is dependent on others. And then, he is dependent on others. At the age of four months, four months are within what is happening. Uh, have you heard of the word babbling? Babbling. Get it under. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in the four months stage, le the child starts begin babbling. What is babbling? Talking babbling, no, chinya. That means uh, the uh, infant makes a uh, um, certain uh, random or uh, some spontaneous sounds. അതിനെ ഇപ്പൊ ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂയിങ് സ്പീലിങ് ഗർഗ്ലിങ് ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് എന്താ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ചിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് അത് ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കും ഡസ് ഇൻ ഹാവ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് അല്ലെ നോ വേർഡ്സ് ആർ യൂസിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് സം സ്പോണ്ടീനിയസ് സൗ ദാറ്റ് വി കോൾ ഹസ് ബാബ്ലി ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ദ ബാബ്ലി ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർ മന്ത്സ് അപ്പൊ ഫോർ മന്ത്സില് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബോൺ വിതൗട്ട് എനി ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് വെൻ ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് ഫോർ മന്ത്സ് ഏജ് ദെൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻ സ്ലോലി ബാബ്ലിങ് ബാബ്ലിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇനി ആ ഫോർ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ടെൻ മന്ത്സ് ടെൻ മന്ത്സ് എന്താണ് ടെൻ മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് ബാബ്ലിങ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മോർ മീനിങ് ഫുൾ മനസ്സിലായോ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒരു ബാബ്ലിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാപ്പി or the better the child is very irritable the mother is able to know means like up a babbling at the age of 10 month babbling sound it becomes more meaningful so that is one peculiarity up a our 10 month time then the when the child reaches first year first birthday of our birthday the child is able to utter sounds that have some meaning cheriya rendu letters akka kootite padukka parayan thodangu um uh, so if a, a, for example amma ennalla oru word aanunnallegi how the child usually pronounce amma ennu clear aayittu parayundavulla chelappa ma athre maatre parayundavullu that means the child is uttering certain sounds but uh, the other person who is um, who, uh, who hears that sound knows that ma nu arnja endana amma nu annu manasilavu manasilayo is it clear and uh, one yes. year padukka gradually in uh, one year kariyumbedi gradually the child begin to speak simple words like um, usually ipo nammal kutigale kutigale kerathi valarunna kutigal aanengil kaanuna karyangal endana sadharana animals pashu allengil dog cat hmm? crow ingetha karyangalokka padukka kutti accurate aan thodum so uh, once uh, at the age of first year uh, he uses or utter certain sounds which have certain meaning ipa vellam venam nullengi vellam ennu parayanu illa nu irikkum parayanu appo adu kanni padukka next uh, stage nu parayanadhi the child gradually start speaking very simple words and when i parnu dog allege endana cow cat in the words of here it sadharana use it because these things are very common to the child and usually these words are the um, usually nouns when i am saying noun kaka allengil pucha 
ഡോഗ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നൗൺസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം നൗൺസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് എയ്റ്റീൻത്ത് മന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റീൻത്ത് മന്ത് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ചൈൽഡ് ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് വൊക്കാബുലറി ഓഫ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് മനസ്സിലായോ ഏകദേശം ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് കുട്ടി പഠിച്ചിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റീൻത്ത് മന്ത് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് കൺവേ ദ ഫുൾ മീനിങ് അതായത് ഇപ്പോ നാല് കാലുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചൈൽഡ് നോസ് ഓർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫൺ യൂസസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്ക് മനസ്സിലായോ അതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര അറിഞ്ഞിട്ട് അറിയണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഹി നോസ് ദാറ്റ് എൻ ആനിമൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ഓർ ഓൾ ദ ഫോർ ലെഗ് ആനിമൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൗ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പൊ യൂഷ്വലി Uh, eight, by the uh, age of 18th month the child usually uses or in his dictionary he has an vocabulary of uh, 3 to 100 words in, in the next stage that is one and a half to two and a half years it is a man with him for two good words of that because he started uh, acquiring more uh, more words as well as he started using gram grammar hmm? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോണിങ്സ് പതുക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദെൻ മോർഫി സിൻറ്റാക്സ് ഇതൊക്കെ പതുക്കെ ഹി സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈ ദറ്റ് മീൻസ് മൈ ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ദ ചൈൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വോട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഫോർ വോട്ട് ആർ ദ വോട്ട് ഇസ് അതർ നെയിം ഫോർ റൂൾസ് റൂൾസിന്റെ അതർ നെയിം എന്താണ് ഓക്കെ സോ ഹി സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സിൻറ്റാക്സ് ബിക്കോസ് ഹി നോ വോട്ട് ഇസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രപ്പോസിഷന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ല അവർക്ക് അറിയാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമറും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് മോർഫിൻ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് പാല് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് മേക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് പാല് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ് ഐ വോണ്ട് മേക്ക് ത്രീ വേർഡ്സ് ആർ ദ ബട്ട് ദ ചൈൽഡ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഹി യൂഷ്വലി യൂസസ് വോണ്ട് മേക്ക് പാല് വേണം അതിന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ അതവിടെ എന്താണ് അതവിടെ പതുക്കെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും ഒമിറ്റ് ചെയ്യും സോ ആൻഡ് ഈ ഇപ്പൊ ഐ വോണ്ട് മേക്ക് എന്നുള്ളത് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് കൺവേയിങ് ദ മെസ്സേജ് ലൈക്ക് വോണ്ട് മേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പാലിലേക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് കൈ ചൂണ്ടിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് വേണം ബട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കൺവേ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഏജ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ദെൻ ബൈ ദ ടൈം ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പതുക്കെ പോയി തുടങ്ങും അപ്പൊ വൊക്കാബുലറി ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് എ ലോ ദെൻ സിമിലർലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദറ്റ് സിൻറ്റാക്സ് ഹി ഈസ് മോർ അവെയർ ഓഫ് ദ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഓൾ വേർഡ്സ് ഹാവ് ടു ബി പുട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഏരിയ ഏത് പോർഷനിൽ എവിടെയാണ് വേർഡ്സ് ഇടേണ്ടത് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ ബി മോർ ക്ലിയർ ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ ഹി ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് എ ലോ by the age of 4 years is it clear so by the age of 4 years vocabulary increase drastically then he knows he is very clearly aware of what are the rules hmm? when while constructing a particular sentence that means uh, in short the language structure itself improve hmm? for 4 years ago and the key paalu venam nalla i want milk nalla da adukku munne vere want milk alleke milk ingane chundi kanike but now uh, the child uh, reaches the age of 4 year he start using i want milk okay then uh, by the age of 5 years any 4 years ago you mean the child goes to the next stage that is fifth year uh, most children can understand and they are also able to produce uh, quite common as well as uncommon sentence construction കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ഒക്കെ പതുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും ബിക്കോസ്
സോഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ കുറെ കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വി സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസസ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ് ഒക്കെ ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം വെൻ ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് ടെൻത് ഇയർ ടെൻത് ഇയർ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് അഡൽറ്റ് അഡൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൊക്കാബുലറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും സോ ഇങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ലാംഗ്വേജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ആർ ബർത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ബോൺ വിത്തൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് വെൻ ദ ചൈൽഡ് റീച്ചസ് ടെൻത് ഇയർ ഹീസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു യൂസ് ദ ലാംഗ്വേജ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മനസ്സിലായോ ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് എന്ത് സൈക്കോളജിയിൽ പറഞ്ഞാലും ദിസ് നെയിം ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ചോംസ്കി ഓക്കെ സോ നോൺ ചോംസ്കി ഹീ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് children are born with an inherited ability to learn any language and like other the genikkipa thane they have the ability it is inherited from the parents hmm? uh, and they have the ability ipo for example the inherited ability nu parayumbam kutti unda kaiyinjittu that sucking reflex he is getting food from her mother hmm? his or her mother അപ്പൊ ആ സക്ക് ചെയ്യുക പാല് വലിച്ചു കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണോ കുട്ടീനെ കുട്ടി ചെയ്യണത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണത് സിമിലർലി ദ നോൺ ചോംസ്കി ഹി സീസ് ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ദേ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോൺ വിത്ത് ആൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് എബിലിറ്റി ടു ലേർ എനി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഏത് ഹ്യൂമൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മലയാളി കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദി അവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ഹി പ്രോസസ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു ലേൺ ദാറ്റ് ഹിന്ദി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ചോംസ്കി ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് എവ്രി ചൈൽഡ് ഹാസ് എ ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്യൂസിഷൻ ഡിവൈസ് ഓർ എൽ എ ഡി language acquisition device or any a b appo oru nammude brain la that what the chomsky says that every child has this device called a language acquisition device this language acquisition device or this device it encodes the major principles of language മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ റൂൾസ് ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ചൈൽഡിന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി രജിസ്റ്റർഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നോൺ ചോംസ്കി ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് എവ്രി ചൈൽഡ് ഹാസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഡിവൈസ് വി കോൾ ആസ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദിസ് ഡിവൈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് ദ ചൈൽഡ് എൻകോഡ്സ് ദ മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് also at the same time is grammatical structure namma avare aa kutiyala idakka padichittu adu avare brain like adu register cheyyanu so that the child will be able to use that particular language idana ee language acquisition the main aayittu parangu appo when we talk about the language acquisition how the child is develop, uh, developing the language right from the time of beginning till the 10th tenth year of kambayathu Uh, the, he started using the uh, language same as that of adult and similarly the person or the personality uh, who is involved in the area of language that is Noam Chomsky and uh, he mentioned about the LAD. What is the full form of LAD? Language Acquisition language Device. Language Acquisition Device. Or what is the uh, purpose or uh, what is the main function of this device? that is it encodes the major principles of language as well as the grammatical structure into child's brain idana lad nu parayanadu language acquisition device or lad appa language acquisition choichu enna what is like explain 
or discuss briefly language acquisition. So you have to write all these things. Okay. Then any and there are various theories associated with the language acquisition. First it is about the behavioristic theory. So who is the main person uh, behind behaviorism? Behaviorism. Edward Van Dyke. Pablo. B. K. Skinner. Skinner. B. F. Skinner. Anna. Then later, our kind of class will learn more. Then our schools of psychology will know more. Hmm. Ah. Then behavioristic theory. Ah. Then that behaviorism. Then that. What is structuralism? What are functionalism? Ah. Then that. Some kind of things will learn more. Hmm. अब इधर पहले कूड़े का लाइट टेन देंगे ना मरे नहीं गे नांगले चरिये नांगले कुछ टीचर्स इन्हें ना ये बिगिनेस ना वन डे पे एक क्लास वाले डिक्कन नहीं डा आप किंगे ना नांगले साइकोलॉजी ऐ दिन वेरु पर्टिकुलर एरिया आ रही है ना नॉन डंगे इंटरेस्ट ना डंगे पार्ने वेना वी विल टेक द Often imitate the parents, adults, as well as the caregivers in their language. And Karayalo, if a child is reading, if the parents are using bad words or obscene language, then what happens? The child is observing it, and the child also has a tendency to imitate that behavior. Actually, that behavior sort of behavior comes under observational learning. But when we talk about the behaviorism. The Skinner suggested that, uh, especially in the area of language, children often imitate their parents, uh, not only the parents, or the or all the significant members around him, hmm? especially in the language. And if the child uses, if uh, behaviorism, parainbar, if you have a desirable item of behavior, it will be rewarded. Hmm? But if the child exhibits an undesirable behavior, in the Punishment. But class le thayne kuti nalla reveal behave yani ki the teacher will give a reward. And if the child exhibits in a in in a bad manner, then what will be the result? It is an undesirable behavior, so that the teacher will give some sort of punishment. But even then, thayne parana the behavior the language in the kari kuri nalla reveal language you use yani nani ki the child will reward will be rewarded. But if the child fails. Then what happens? The punishment. Okay. But behaviorism and after a pound and the other, so the main person behind a behaviorism is the Skinner. And the important point is that he suggested that the uh, children uh, they have a tendency to imitate the uh, uh, significant members around them. Okay. Then next uh, theory associated with the uh, language acquisition is innateness theory. Hmm? Innateness theory, Parimba, it is it was developed by this person, Noam Chomsky. Hmm? So, if for other narrative, we will say that this language acquisition is called innateness theory. Parimba. That means the child's brain contains several language learning mechanisms at the time of birth. And so, a language acquisition device on the upper with the with the help of this device, the child is able to learn the language, or uh, the child is able to. Encode the major principles of language. So the child is able to encode the language, um, or the child knows how to use the uh, grammar in hmm? a yeah, proper way. Okay, sorry. So, uh, innateness theory. So, uh, who is the main person uh, behind in innateness theory? No, Chomsky. Any? When we talk about the cognitive theory, in the, uh, developmental psychology, the uh, gene PR shared cognitive theory, ka, no? Yes, theory, yes, ma'am. Yes. So, uh, it was developed by the cognitive theory. It was mainly it was developed by Gene PR shared. He mm -hmm. was a Swiss uh, psychologist, and uh, he mentioned that the children go through four stages. So, what are the four stages? Sensory motor, or 
pre-operational, concrete operational. Yes. Sensory motor, pre-operational, concrete mm -hmm. operational, and the formal operational stage. Mm -hmm. uh, that is a very important theory. Cognitive theory by Jean Piaget. That means the children uh, go through four stages. So when the child passes through various stages, they acquire knowledge and information through experience. Childhood, uh, when he is in the period of childhood, mm -hmm. And he has a particular thought of, uh, a particular way of thinking. Mm? Or when he solves a problem, he, he is uh, solving that particular problem in front of him in a particular way. But when the same child reaches adolescent, he is uh, solving the problem or his thinking, it will be in a different way. When the child passes through different stages, they acquire information as well as knowledge through experience. So, over stage level behavior may uh, differ. Then, um, you know, as we know that the physical difference will be the similarly in the process in the higher mental processes also some difference can be major difference or drastic change in the difference can be noticed. Uh, the over some of them under the it is we have we can differentiate. Hmm? Here, some changes happen. So, uh, so coming back to the topic uh, that is um, about the, the <coughs> cognitive theory by Jean Piaget, he says that the children go through four stages sensory, uh, pre operational, uh, concrete operational, and the formal operation stage. Hmm? Any next important aspect is regarding the critical age hypothesis. This is also very important. So when we talk about the critical age hypothesis, it was also by Noam Chomsky. So here again, <clears throat> Chomsky, he believes that there is a critical age for learning in mind. Oral language accurate uh, or critical age. So this hypothesis, uh, the critical age hypothesis, it is under the opinion that language is biologically based. It's like brain it is hardwired. Certain innate sucking reflex language in the babbling, those things are innate. Hmm? So here also, this hypothesis says that the language is biologically based. And the ability to learn a native language develops within a fixed period. That is from birth to middle child. The child's native language is manual. So uh, how the child, there is a period for this child to develop that native language. A period from birth to middle childhood. Birth to middle childhood where all the same time we put it a native language. So that we call as the critical age hypothesis. In this period that is from birth to middle childhood, it is considered as a critical period for language acquisition. So any other the next point is that after this period. The acquisition of grammar, it is difficult for most of the individual. This period of birth, middle childhood, for most of the individuals, it is a little bit difficult or they never achieve it fully. And so, in this thing, this stage, that is, so what is the critical age period? Critical age hypothesis the period and epidemic? Work to middle age. Middle childhood. Middle childhood. Our child, our stage, just imagine if the child is deprived of any language, then what happens? We can put a language, but it can one which is very difficult. Language deprivation. Ha ha. a critical age, is putting that. And then uh, if the child is uh, not exposed to any other human beings, he or she is not at all communicating, then what happens? Language in our period it is very difficult. 
ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുന്ന് പേപ്പറിൽ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുന്നാണ് പേപ്പറിൽ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു സോ ദർ ദർ വാസ് എ ഗേൾ കോൾഡ് ജെനി ആൻഡ് ഷി വാസ് ലോക്ഡ് ഇൻ എ റൂം ഫോർ നിയർലി തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പേരൻസ് നെവർ സ്പോക്ക് സ്പോക്ക് ടു ദിസ് ചൈൽഡ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഷി വാസ് ലോക്ഡ് ഇൻ എ റൂം ഫോർ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് so nobody was there in the room mm-hmm. so in such a situation we can say that the child is deprived of any language mm-hmm. so when she was discovered by some other people she was unable to speak mm-hmm. and the linguist uh, the people who are working in the area of uh, language they put lot of effort there was a team of members uh, they took the child and they put a lot of effort to teach english but ഹൈപ്പോസിസ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സീൻസ് ടു ബി ഉണ്ടെന്നാണ് ചില സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് Uh, the other thing is that um, okay uh, when we talk about uh, the childhood mm, like when we talk about the children and children uh, various studies especially the neurological studies uh, have conducted in this area and these study shows that the brain of a, of a young child it is more plastic like mm, plasticity no the word and so what do you mean by plastic or plasticity brain kuchu kutrigalde brain is smaller that means it is uh, easy to mold the child's brain means like brain valare plastic nu arne endana pettana adu mold ede edukkan pattum so this plasticity helps uh, the child to acquire language power appo aa oru age il adayathu birth thotta middle childhood vare valare age undu aa oru age il എന്താണ് ഈ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് വെരി പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡബിൾ ആണ് സോ ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്വർ ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എ ഈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഇത് വട്ട് ഇസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഏജ് ഹൈപ്പോസിസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആർ വി കംപ്ലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡേഴ്സ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ എക്വസിഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഗ്രാജുവലി ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ് that skill to acquire language mm? uh, or uh, so if a disorder occurs either in the area of development or suppose uh, in certain cases the child doesn't know how to use this language mm? so then we call it as a disorder a language acquire inadilum acquire inadilum then language develop inadilum at the same time if the child doesn't know how to use the language then we call it as a language disorder okay then uh, the major language disorder it include uh, uh, autism then uh, uh, um, learning disability specific language impairment aphasia dyspraxia angane kore karyangal ningalde text nattu koduthittund appo njan korchu kore important aayulla korchu karyangal okku onnu parney varu adonnu just you write uh, just uh, note it down hmm? so what do we mean by aphasia FACA കണ്ടിട്ടുണ്ട് A P H A S I A FACA so please write down i'll uh, give it in simple words FACA means it is the inability FACA it is the inability are you writing yes ma'am yes, yes ma'am it is the inability to comprehend it is the inability to comprehend and formulate language it is the inability to comprehend and formulate language in uh, how this language disorder develop what is the cause for this language disorder in the kind of language disorder and all that brain la we know that the brain la all areas are involved in certain function 
specific areas in the brain are uh, responsible for that uh, for particular function for example uh, the hippocampus mm? hippocampus in the brain are associated with learning and memory for if a damage or injury to that particular area then what will uh, co happens then what will be the result the patient uh, or the individual is not able to learn or the uh, individual find it very difficult to memorize certain things which he had already learned means like uh, what i am trying to convey is that the specific areas in the brain are responsible for a particular activity so any damage or injury to that area results in some sort of disorder or some sort of deviant behavior things like apa when we talk about aphasia any um, um e aphasia enganeyana undana so i mentioned that it is the inability to comprehend as well as formal and formulate language for comprehension uh, cheppa nan aphasia ulla aalodu nan samsarikkana appo endana nan endana parayanadhu what is the meaning or what i am trying to convey that the individual is not able to comprehend aparayan yan parayna karyam ad avarku nu comprehend cheyanilla adhe pole enna tirichu respond cheyilla tirichu respond cheyil they find it very difficult to formulate the language then why this aphasia occur then this aphasia occur as a result of if any damage to the left hemisphere of the brain left hemisphere appo nammala brain padikka edunnadhu ningalku ariyam brain it is divided into two right brain and left brain appo left brain oru damage undai kaina ee aphasia undagan it will affect the language in it when we talk about aphasia there are two different types of aphasia pala tarathilulla aphasia undu the major two classification it include broca's aphasia write down broca's b r o c a s broca's aphasia and wernick's aphasia broca's aphasia and wernick's aphasia any b or v madam wernick's for wernick's wernick's w e r n i c k e e s wernick's that is brain le ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ഏരിയയില് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോ ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയയിൽ ഒരു ഇഫ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ദെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ബ്രോക്കാസ് എഫേസിയ സിമിലർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴോ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വട്ട് ഇസ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ വട്ട് ഇസ് വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്താന്ന് നോക്കാം ഇനി റൈറ്റ് ഡൗൺ ബ്രോക്കാസ് എഫേസിയ ഡാമേജ് ടു damage to brains damage to brains pre motor area damage to brains pre motor area results in broca's aphasia means like a pre motor area and this uh, area it is this area which controls the motor commands in speech production But when we uh, produce a sound or if you want to pronounce a particular word various muscles are involved alle appa motor movements or the motor commands that is very much very important in speech production so broca's area is the pre motor area if any damage goes to the pre motor area then what happens it uh, affects the motor commands as well as in the speech the motor commands in the speech production okay so that we call as broca's aphasia then next is wernick's uh, aphasia write down damage to the wernick in the spelling only one w e r w e r n i c k e s wernick's aphasia wernick's aphasia okay damage to the left temporal lobe of the brain damage to the left temporal lobe of the brain result in result in wernick's aphasia any wernick's aphasia il kaanunnathu endha nu vechina main symptoms nu parayanathu 
difficulty in understanding spoken words as well as sentences. Means like, for all the ending, we have to learn. We have to learn comprehension. We have to learn. If you have to learn some words, spoken words, the meaning means like, we have to learn. Or some sentences, grasp it. We have to learn. But broker surface, the vernacular surface, we have to learn. All comprehension, I know that there is. But then, we have to learn. There are three differences. But this is not. These are all the things. All the disorders we have to study in the textbook. We have to see the case in real. In that alone, we will be able to find out what is the difference between these different types of disorders. And so, like, for a very example, for me, what are the symptoms of anxiety? And so, the symptoms are then increased palpitation, sweating, sometimes shivering, feeling of nervousness. In that type of symptoms, then what are the symptoms of stress, stress disorder? These symptoms of what are they? Like, are they called? What are the symptoms of depression? Depression will be symptoms of what kind? As a clinician, the clinician should be able to distinguish between these types of disorders. Similarly, when we talk about the Broca's aphasia and Wernicke's aphasia, only slight differences, but we should be able to uh, diagnose it clearly. So that for that, we have to uh, see the case in real. Anyway, the, in Wernicke's aphasia, the main symptoms include difficulty in understanding spoken words as well as sentences. Also, uh, they, uh, they have the inability to use uh, or understand words. I am not saying words. So, children, no man should understand that. Ah, apa, abrakte chala pa. In their thinking, like or during the time of communication, they find it very difficult to use the right word to complete their thoughts. It's like the communication. Some disturbances are coming. Ah, yeah. Today, yes. Is that? अब नमले पारंगी वन्ना दंचने कम्युनिकेशन ना वाले बाय आई आई हैव सम आइडियस इन माय माइंड इफ आई वांट टू कन्वे द आइडियस और इफ आई वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स टू यू देन आई हैव टू यूज आई हैव टू डिपेंड ऑन सर्टेन वर्ड्स अल्ले आउटरे पे आगने आने के मात्रे द कम्युनिकेशन इस पॉसिबल in the Aditha Paradena, the word and you say the number of the people, but then you can say that the case is under the mother and the man's law. But we can say that they have a definite problems in understanding the conversation. They can't use the words, proper words at the proper place. Then they have a difficulty in reading. Same time as I mentioned, they have difficulty in comprehending the words. They have difficulty in writing words. They have difficulty in using numbers. And they have all the problems are coming up. Means like, any aphasia da utri classification onda. Inte thonda nimmal text la thonda thonda expressive aphasia, receptive aphasia, pinna global aphasia. Inna kore primary progressive aphasia. Inna kore chori chori difference hai to kore aphasia. So, expressive aphasia is the difficulty in conveying thoughts through speech or writing. You can tell me about this. If you don't have any word in the class, you don't have any word in the class. You don't have any word in the class. So, I'm not able to communicate. So, it is in expressive aphasia, the difficulty in conveying thoughts through speech or writing. Individual experiences difficulty in conveying thoughts through speech. Speech or write. They are writing like that. They are not getting the proper word. But in the receptive aphasia, the expressive aphasia, expressive aphasia. But in receptive aphasia, they have difficulty in understanding spoken or written language. Where are you going to say something? They find it very difficult to understand, to get the meaning. Same thing is in the written language also. But it is not receptive aphasia or means expressive aphasia in Tamil Nadu difference. Any, any, the another important aspect it is called the autism. Autism, you know, cater to that one. 
ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ എസ് ഡി വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എ എസ് ഡി ഓട്ടിസം അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ മറ്റേ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണ് അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ സോ ദിസ് ഇസ് എ എസ് ഡി മീൻസ് എന്താണ് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ so when we talk about the autism mm, again the autism nu varan endana it is a uh, neurodevelopmental disorder then what are the characteristic features of autism the autistic idea la child in the what all symptoms the child will exhibit any idea mm? first varana nu varna regarding the interaction or in the communication that means uh, impaired social interaction mm? we when we talk about the interaction or the communication as i mentioned uh, there is uh, verbal and non verbal communication so uh, if, whether it is verbal or non verbal communication it is impaired and the impaired irikum ava kutike interact cheyan pattilla then some sort of repetitive behavior that child uh, expresses what do you mean by repetitive behavior ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലര് ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെന്താ ചിലപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ചെന്നിരിക്കും ദ ടേക്ക് സെർട്ടൻ യൂട്ടൻസിൽസ് ഇപ്പൊ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ഒരു ലൈനിൽ അവരിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് രാവിലെ തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആ സെയിം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കേസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് വോട്ട് ഇസ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓട്ടിസം ഇസ് ദി ഹാവ് യുണീക് സ്ട്രെങ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഗുഡ് ഇൻ ദ യുണീക് സ്ട്രെങ്സ് ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും sometimes when they they may be very good in painting or drawing adil avar excellent aayirikku so that we call as the unique strength and they shows mark difference from other people ipo korey naal munne choice la newspaper la ka vanna kaaryam i think that is in choice school or student bangara autistic aayirunnu autistic aanu appo aa kutti beshe is very good in painting and that avada ernavula art gallery la exhibition akka nadakkiyathu ചില പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ദ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾഡ് ആൻഡ് ദി ഗോ ഓൺ ഡൂയിങ് ഒരു ദിവസം മൊത്തം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ദ വിൽ ഡു so that we call as the stereotype uh, patterns of interest and activity then um, other characteristic features is uh, the speech is characterized by echolalia we word kattu kanda echolalia 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 nu cheyal oru symptom anadu adhu repetition uh, or the use of a particular word again and again mm. uh appo eniki vellam venam nu parayanengi eniki vellam venam vellam aa vellam nalla word chelpo ottiru thavana repeat cheyi manasilayo njan parnilla idokka ingane ee reethiyil parney ra nu parney ichiri buddhimuttana da case kandala adokka manasilavunnu appo anyway echolalia nu parna it is a speech mm. it is a form of speech and it is characterized by and then a repetition or or the use of word again and again palla thana same word ingane use cheyidundike okay then appo itrekana major aayta autism nu parayumbo ullathu then next is uh, ld ld nu parna endana what do you mean by ld learning disability learning uh, disability or disorder again it is also a, a neurological disorder idakka nammalde നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ചില എന്താണ് ഒരു ഫോൾട്ടി വയറിങ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഫോൾട്ടി വയറിങ് പാറ്റേൺ കൊണ്ട് വരുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എൽ ഡി 
dyslexia ld allengi learning disability and learning disorder or it is otherwise called dyslexia so again it is nothing but faulty wiring in the brain nammalde ipo endana nammalde veetilekku electricity varunu porthunna oru post undu nammalde compound wall nu porthu oru post undu aa post inna wire velichu namukku light undu oru kaattu malayum vannu aa particular electricity pass in the line le oru tengu kai veenu engal endha sambhavikke tengu kai veenu adu cut aayi pinne endha sambhavikke namukku veetil karam undavo illa illa appa adhe pole thanneyana ee brain inde ee neurons um nervous system the nervous system padikkan pariyalla nerve cells idella connected aanu appa enikku ippor karyam enikku ende munnil irikkunna book il എന്തെങ്കിലും ഒരു എടുത്ത് എനിക്ക് എഴുതണം ഐ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ഇൻ ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ സോ വോട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ പെൻ ഐ ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ദ ബുക്ക് ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സോ ഐ ഹാൻ കോർഡിനേഷൻ സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ഇൻ സോ മെനി കോർഡിനേഷൻ ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് എല്ലാം മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് ആ കൈ മൂവ് ചെയ്ത് പേന എടുത്താലാണ് എനിക്ക് പേന എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ദ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് മെസ്സേജസ് ടു ദ ഹാൻഡ് അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജ് വരുന്നതിൽ എവിടെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെങ്ങിൻകൈ വീണും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കുട്ടി കറണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നിടത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ദി ടോക്ക് അബൌട്ട് എൽ ഡി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോൾട്ടി വയറിംഗ് ആക്ടർ ഇൻ ദ ബ്രീ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എന്നെ പേഴ്സൺ വിത്ത് എൽ ഡി ഓർ ഡിസ്ലെക്സിയ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരിൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഇഫ് ദർ ആർ ടീച്ചേഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ദ ഹാവ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇനീഷ്യലി കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഒരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാകും so the difficulty in reading or writing then they have problem with numbers numbers bhayangara paada irukku so calculate cheyanu allengil multiplication subtraction inginte karyakku vendittu bhayangara difficult aayirukku endo discalculate aanu ah discalculate adu varunnundu adinathu adinathu ld da thaala varunna karyangalane ee discalculate aaka appo so idu general aayittu njan inga parni povuvanu so the problem with numbers then uh, they have a difficulty in remembering for class le dyslexic aitulla oru kutti undengi nokke next one thinna oru karyam parney nenna they shows difficulty in remembering what the teacher has said similarly they have difficulty in attending class teacher parayna karyangal sadharana oru kutti attend cheyana pole attend cheyanu nanadu it is not possible hmm? again uh, they have difficulty in following directions ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് കേട്ട അവിടെ എത്രയോ കോർഡിനേഷൻ നടക്കണം അല്ലെ അതൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോൾട്ടി വയറിംഗ് പാറ്റേൺ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ സോ ഹി ഹാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഫോളോയിങ് ദ ഡയറക്ഷൻസ് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഒരു പുവർ കോർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ദ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം ഇപ്പൊ രാവിലെ രാവിലെ ആണോ ഉച്ചയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടോ അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടോ അത് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു വേഴ്സ് ഓൺലി വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് ദ ടീച്ചർ ഫൈൻസ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിങ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ദെൻ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മീഡ് special coaching have to be given then sir in short we can say that when when we deal with a learning disability the main uh, or the problem with the basic skills like a reading writing math idina thakkana main ait problems kana any is it possible ipo ningal class la oru kutti na identify cheyyu 
uh, and that is diagnosed as the child is having a learning disability. Is it possible for uh, the teacher to cure? Yes. Cure a Yes. No, it can't be. LT, it can't be cured. Cure Chiyam Patilam. That's a very neurological defect. Another one could cure a But in the, uh, with the help of uh, special education, and then a special height coach number time you could take a to spend it the child will improve. But the important point is that LD can't be cured. In a, another important thing is that LD in the parana, it is not a mental illness. A child with LD has normal IQ. IQ is normal. But then, neurological IQ is not a good thing. This is a good thing. Numbers, various activities related to coordination. This is a good thing. Reading, writing, maths, and this is a good thing. Now, we have to do this. 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 Uh, LD da our our diagnosis that our certificate to put in a time could be three hours and three and a half four hours could come in our they always commit so many spelling mistakes our spelling mistakes of the ignorance other than in any teachers or a spelling mistake in a call mark which you got a big written a full spelling mistake and because they have they are really facing the difficulty with uh, um, reading writing as well as numbers Words of Kate Banger with the Mutai. It is, we can expect some mistake from the side. Other completed in the Martin and Vetina. And then the government had given so many provision. I mean, the relaxation for these students. Spelling mistakes of Nodi and then the other train put your Katra easy. So this is about the AD. Any time I think about the farm, I call it dyscalculia. I mean, all areas on the other. I'm not going into that. Then next is regarding Alzheimer's disease. Alzheimer's and then Alzheimer's again, it is a neurological disorder. Any, any Alzheimer's is only one that I know about. Because of the the death of the brain cells, it happened. Hmm? And this death of brain cell causes uh, this Alzheimer's. Alzheimer's no parayimbam in the memory loss. Or overall, we can say that cognitive decline. Cognitive areas, are can, what are the different cognitive areas? Number the learning, memory, and the palapala carrying along the law. Adina tokkuru, some decline will be. Semua orang tu kalau tu kita boleh ni, ni. Celah pas celah karya ni kalau orang tu dikam betul ni, pelajar celah karya ni kalau ada cegah betul ni, memang marai cegah betul ni, ni tak pala pala budu betul ni. So then we call all these things happens because of the death of brain cells. So it is we can say that it is a neuro degenerative thing. Age related. Ah, age related. Sebabnya Alzheimer's praya awam boleh tak kita ni kena. तो आप लोग टाइम आप बेटे के अंदर पढ़ के ब्रेन सेल सब उन्हें डिक्लोरेट किया गया था ना मंडर एंड इट इस कंसीडर्ड एस ए न्यूरो डीजेनरेटी इन द नोट भी मिलते न्यूरो डीजेनरेटी डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज आ आता है इधर द डिसीज स्टार्ट्स माइल्ड अब देख के रिक्त मेरे माइल्ड है आधे भी चलिए नॉर्मल have you seen Tanmatra? Yes. Tanmatra is very clear and specified. So, I think that Mohanlal has a little bit of a little bit. I think that it is a little bit of a little bit. I think that it is a little bit progressively. The symptoms are worse. That's life. So, that is Alzheimer's. Then, other term associated with Alzheimer's is dementia. And then what is the difference between uh, dementia and Alzheimer's? Dementia in the parameter, it is a collective term and it is used to describe various uh, symptoms of cognitive decline, such as, uh, for example, forgetfulness. Mm -hmm. Dementia or another, in the cognitive decline, all the symptoms of dementia. Symptoms and language, we call the term 
syndrome. Hmm? Well, we can say, the symptoms of the symptoms in the cluster of symptoms we can call as syndrome. Hmm? But dementia in the parameter, dementia it is a syndrome. Syndrome it is not a disease, but a condition another. Hmm? So dementia means it is a group of symptoms and that affects the mental cognitive tasks such as memory, reasoning, the ability of code declare. Dementia in the parameter, it is an umbrella term. Hmm? Where Alzheimer's fall under. And slayer. Like, dementia or another prove the syndrome on um, that is not a disease. Upper Alzheimer's Adinda Kirla Verena or Udana. In if I did not the memory loss of Verimba, memory the important point is that because of this memory loss, it disrupts the daily life. It is disrupting his family life or disrupting his daily life. So he doesn't know how to plan. When he goes to office, he doesn't know whether it is he is at office or, or at home. He has difficulty in planning. Again, he doesn't know how to solve a problem. And he has confusion with the time or place. Our bathroom liquorry, office is in the bathroom liquorry, kulikin or is in a kill. That means the patient, he is confused with time as well as place. In a then a pachakari kavani office lady won't do. Or can other? Yes. Other connection in the group confusion. Totally the person is confused. Uh, so it is it is really a challenge in uh, he faces the challenges in planning and uh, in, i mean planning and solving the problems then um, is it a classification is, of mental disorder ma'am pardon is the classification of mental disorder is is it is under the classification of disorder Alzheimer's in the Kirilana, uh, sorry dementia de Kirilana, Alzheimer's when so it is considered as a neurological disorder so, I hope you know DSM and ICD. DSM and then are you? What is DSM? Diagnostic Statistical Manual of Disorders. That is the ICD, International Classification of Disorders. All psychiatrists and mental health professionals, they are following this book to come to a diagnosis. If you have a the patient is having either which disorder. Whether the patient is having uh, dyslexia, the whether the patient is, have, uh, is suffering from Alzheimer's. conclusion like we have to depend on uh, this book, uh, DSM, either DSM or ICD. DSM Alzheimer's neurological disorder. Alzheimer's disorder and symptoms and the for example, uh, how will we come to a conclusion that the patient is, the particular person is having corona? Where is corona? Signs and symptoms. Signs and symptoms. Tiredness, fever, sore throat, aches and pains all over the body. In the core symptoms of sore throat, in the doctor will look for the symptoms or the signs. And he will come apart from some medical uh, test and after that he, come, he comes to the conclusion that the patient is having corona. Similarly, when a patient with deviant or abnormal behavior comes in front of you, we have to depend on either DSM or ICD. ICD, if we suspect that the person is having Alzheimer's, so we have to look at what are the symptoms and signs of Alzheimer's disease. At least if the person is exhibiting at least nine or five symptoms, we can uh, diagnose the patient as Alzheimer's. And slide. Almost all the psychiatrists as well as the um, mental health professionals hmm, depend on this on these two books for a final conclusion. If a FACIANA, FACIANA, Indian Arena, Namla Bukunuki, and Athena, the correct symptoms. 
ആ ഇത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് സിംറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് എക്സിബിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇത്ര സിംറ്റംസ് എങ്കിലും കാണിക്കണം ആൻഡ് യൂഷ്വലി എവ്രി ഡിസോർഡർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ കോഡ് എഫ് സീറോ നയൻ എഫ് സീറോ ടു അങ്ങനെ ഓരോ കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസീസിന് ഡിസീസിനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ സൈക്കാട്രിക് വേൾഡ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് നെവർ സേ ദറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ബൈപോൾ ആർ ഡിസോർഡർ യൂഷ്വലി ദ യൂസ് ദ കോഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് എഫ് ട്വന്റി എഫ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് ക്ലിയർ So uh, this is about the Alzheimer. Mm? Then what is SLA? SLA means specific language impairment. Specific language impairment in Romania, it is also a language disorder. It is a disorder associated with language. So usually, if you have a child, you can hear it in the two ways. You can hear it in the two ways. They may not produce any words until uh, they are two years. അപ്പോ ഈവൺ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ത്രീ ദ മേ ടോക്ക് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഫോർ അസ് ടു ഫോളോ വാട്ട് ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ ദ ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് പാസ്റ്റ് ടൈപ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ചില ചില കുട്ടികളിൽ കാണാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വി കോൾ എസ് ദിസ് ഇസ് എ ലൈ ഓർ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് Oh, sorry, a specific language impairment or SL. Means like specific language uh, impairment. Hmm? Um, it is also called the dysphasia. Dysphasia is not a good thing. It means uh, again, developmental phonological disorder. Then, then it is something related to uh, phonology or phonetics. Or it is also called the phonological disability. Hmm? പിന്നെ ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഓക്കെ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മൂവ്മെന്റ് കോർഡിനേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു സൗണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് സോ മെനി ഏരിയാസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇല്ല നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഐ ഐ വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ടു യു ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് സോ വിച്ച് ഓൾ ഏരിയാസ് ആർ ഇൻവോൾവ് മൈ ലിപ്സ് ദെൻ ജോസ് ടൺ പാലറ്റ് ദെൻ ലാരിങ്സ് നോസ്റ്റൽസ് ഇതെല്ലാം ഇൻവോൾഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതിനെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ എഫക്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓർ എഫക്ട് ദ സ്പീച്ച് സോ ഡിസ്പ്രാക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മൂവ്മെന്റ് കോർഡിനേഷൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയും we when we talk about the speech and the sound disorders idinathu nee parna pole speech and the sound disorders like main it is the voice disorder and so like shabdathinu oru vyathasam varum pinne chela fluency il vyathasam varum any articulation il vyathasam varum ipo angane ok varumbe kekku the speech disorder nu parathe when we talk about the speech or the um, uh, voice disorder we know that uh, the volume pitch quality rate all these things are very important okay in the another important item the card this is paralinguistic features what do you mean by paralinguistic features paralinguistic meaning usually body language gestures then uh, facial expression as i mentioned tone then speech as i mean pitch all these things we can consider as the paralinguistic features hmm? ഇപ്പൊ പാര ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ വെറുതെ വായ വെച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ദ ടീച്ചർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദ ടീച്ചർ ഇസ് കൺവേയിങ് ദ മെസ്സേജ് ഓറലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഓർ ഷി മോഡുലേറ്റ് ഹർ വോയ്സ് ദെൻ ഹി ഷി യൂസസ് വേരിയസ് ജസ്റ്റിസ് ദ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി ദ ദ ടോൺ പിച്ച് എവ്രിത്തിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വി കൺസിഡർ ആസ് പാരാലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ So, para-language uh, actually means uh, the uh, non-verbal communication. That's why I am. I mean, I mean, the important thing is to say that. Another important aspect is regarding the stuttering and stammer. 
സ്റ്റട്ടറിങ് സ്റ്റാമറിങ് ക്ലട്ടറിങ് വിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിക്ക് സോ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ദീസ് ടു വേർഡ്സിന് ഇതിലത്ത് സ്റ്റട്ടറിങ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്റ്റാമറിങ് അതായത് ഇപ്പോ ഒരാളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവോളണ്ടറി റെപ്പറ്റീഷൻസ് വിൽക്കാം ചിലപ്പോ പ്രലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ചില സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ പ്രലോങ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ചിലപ്പോ സിലബിൾസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇതാക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ജയസൂര്യയുടെ ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനകത്ത് ജയസൂര്യ ഹീസ് ഹാവിങ് ദിസ് സ്റ്റട്ടറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്റ്റാമറി അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഇൻവോളണ്ടറി റെപ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ഒരു വേർഡ് തന്നെ ചിലപ്പോ സു 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 വരികയാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ചിലപ്പോ ഒരു വേർഡ് ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സം സൈലന്റ് പോസ് ഓർ ബ്ലോഗ്സ് വിൽ ബി ഡ് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇൻ സ്റ്റട്ടറിങ് ഓർ സ്റ്റാമറി ബോത്ത് ആർ സെയിം ഇറ്റ് മേക്സ് ദ പേഴ്സൺ അനേബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ അതാണ് സ്റ്റട്ടറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമറിങ് ഇനി വോട്ട് ഇസ് ക്ലട്ടറിങ് ക്ലട്ടറിങ് മീൻസ് റാപ്പിഡ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും പറയണത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ വെൻ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓർ വെൻ വി യൂസ് ഓർ വെൻ വി ടോക്ക് ദർ ഇസ് സം റിതം ഒരു റിതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ആർ മോഡുലേറ്റിംഗ് അവർ വോയ്സ് സോ ദർ വിൽ ബി എ പിച്ച് സിമിലർലി ടോൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്ലാറ്ററിങ് വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ഇസ് ദർ വിൽ ബി എ റാപ്പിഡ് റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ഇറാറ്റിക് റിതമാണ് റിതം ഉണ്ടാവില്ല and they are not uh, following any rules poor syntax no right mm-hmm. so this makes the speech difficult to understand ammal kekumba namukku adu manasilaakkan pattilla okay adana um, that is what is called um, um uh, cluster any another important thing is disprosody prosody nu ichana endanu the literal meaning is it is something related to rhythm stress stress no so we have to put a stress to certain words hmm avada or intonation of speech happens appi idinath undaguna or idinana or variation on dysprosody nana so it is considered as a rarest neurological disorders so uh, a person who is having dysprosody means he is uh, vernix na nerthe vannilla broca's area vernix area so his vernix area it got damaged so and it is considered as the rarest neurological uh, disorder um in the next main aite in multilingualism bilingualism bilingualism okka namak ariyalo what do you mean by uh, multilingualism the knowledge of or uh, if the person knows more than one language then it is called the multilingualism and uh, bilingualism and then what is bilingualism ഇപ്പം നമുക്ക് വി ഹാവ് എ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മലയാളം എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇഫ് യു യൂസ് സം അതർ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വി കോൾ എസ് ബൈലിംഗ്വലിസം ഓർ വി ക്യാൻ ബി സേഫ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ കൂടുതൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്റ്റഡി ഷൂസ് ദാറ്റ് വി ബിക്കം സ്മാർട്ട് ഇൻ in all almost all the cognitive processes because multitasking is not going to happen but we become smarter then the memory improvement will happen then uh, decision making skills will like improve and then the dementia will not be able to get a method of the language will not be able to get a new language okay so uh, these are the uh, merits of acquiring a second language ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ പേഷ്യൻ ലെസണിംഗ്